ዛሬውስ ጊዜያችን ስለ ለምት እናጋግራለን ለመሆኑ ለምት የሚባለው ችግር ምን ማለት ነው ደረጃዎች አሉት ወይ አይነቶች አሉት ወይ የሚያስከተላቸው ማህበራዊና ስነ ልቦና ይጫናዎች ምን ይመስላሉ እነዚህ ለመቋቋምስ ምን ያስፈልጋል የሚሉና ታያዥ ጉዳዮች በዚህ ዝግጅታችን ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል ለዝግጅታችን የጋበዝናቸው እንግዳ እነዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል እንኳን ደና መጥቶ ይያል ወይ እንኳን ደና ቆያችሁ ዶክተር አህመድ መሐመድ ይባላሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህር ረዳት ፕሮፌሰርና የቆዳና ያባላ ዘርበሽታዎች ስፔሻሊስት አኪም ናቸው ለሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ እንደሚሰጧቸው እምነቴ ነው ለተሳትፋችሁ የስልክ መስመራችንን መጠቀም ትችላላችሁ 0115512080 ደግሞ አይደል 0115512080 ነው እንዲሁም በ8000 ያጭሬ ጽሁፍ መልእክት መቀበያ መስመራችን ጥያቄ ሐሳባችሁን በጽሁፍ ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን እስከዚህ ስታጨፍ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ትቆኑ ባክሮት ጋብዘናል ወደ ጉዳያችን እንንምጣ ዶክተር ለምጥ ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ ትንሽ ከሱ እንነሳ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ለምጥ በአማርኛ አነጋገር ወይ በአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ለምጥ የሚባለው በሰውነታችን ላይ በያ ማለት በቆዳችን ወይንም ጸጉራችንን እንዲሁም በተወሰነ ጊዜ አይንና ጆሮን ውስጥ አካል የሚጎዳና ነጣ ነጣ ያለ ምልክቶች በሰውነታችን ላይ እንዲወጣ ጸጉራችን ያለ እድሜው እንዲነጣ የሚያረግ የቆዳ ህመም ነው ወይም በሽታ ነው ይሄ በሽታ ከተወለደን በኋላ ነው በሰው ላይ የሚታየው ከመወለዳችን በፊት ወይም በስንፈጠር እና ለክ ህፃኑ ልጅ ሲወለድ የሚታይ ነጣ ነጣ ያለ የቆዳ ላይ ያለ ችግር ወይንም የጸጉር መንጣት በተለምዶ ለምጣ ይባላል በህክምናው አጣራር ስለዚህ ለምጥ ስንል ከተወለድን በኋላ በሰውነታችን ላይ የሚወጣ ነጣ ነጣ ያለ የቆዳ መልክት ነጣ ነጣ ያለ ስንል ደሞ በደንብ አብራራውallah ጥሩ ነው ነጭ ነገር በመሙሉ ለምጣ አይደለም ነው እንደ የቆዳ ቀለማቸው ጠየም ጠቆር ያለ ላይ ጎልቶ ይታያል ማለት ለይታም እሱ ላይ ነው በደንብ የሚታየው ይባላል እስቲ እሱንም ትንሽ እንገሩን በዬ ነው አዎ ቆዳችን እንደ አፈጣጣራችን በህክምናው ደረጃ አለው ባለን የቀለም ሰውነታችን ላይ ያለው የቀለም ብዛት ከፌር ምንላቸው ወደ ስካንዲኔቪያን አካባቢ ያሉ በጣም ነጣ ያሉ ሰዎችና ወደ ምድር ወገብ አካባቢ ያለን የህብረተሰብ ክፍል በጣም ቀለማችን ተቆረ ወዳለው በዛ ማከል ህክምናው ካንድ እስከ ሰባት የስኪን ከለር ነው የሚለው ወደዛ ይከፋፍለዋል ስለዚህ እኛ ስኪን ታይፋችን በብዛት ኢትዮጵያኛን سنል በመድር ወገብ አጠገብ ያለ ነው ቀለማችን ትንሽ ይለያል ከስካንዲኔቪያን ወይንም ወደ ሰሜን ዋልታ አካባቢ ካሉት ሰዎች ላይና በርግጥም ይሄ በሽታ በእኛ ላይ ጎልቶ ይታያል ቀለሙ በጣም ሁለቱም ሊዩነት ስላለው በጥቁር ላይ ነጭ ወይንም በቡናማ ላይ ነጭ ትንሽ ወደ ነጣ ያለ ላይ ነጭ ቀለም ከመናይበት ጊዜ የኛ ላይ ጎልቶ ይታያል ስለዚህ ቆዳችን በተፈጠሩ ቀለም የሚያመነጩ ሴሎች አሉ እነዛ ቀለም የሚያመጡ ሴሎች እንደ ብዛታቸውና እንደ ከለር አይነታቸው የተለያየ መልክ የሚሰጠን ዋና ውስጥ ነውና የዛ ችግር ሲፈጠር ነው እንግዲህ ለምጥ ምንለው የሚከሰተው ስለዚህ አሁን ስለ በሽታው የመከሰት የመታየት ሁኔታ እየመጡልን ያሉት ስለዚህ መንስኤው አለው ማለት ነው ይታወቃል ማለት ይችላል መንስኤው እንግዲህ በደንብ ላብራራው ለምጥ እንዳልኩት ማንንም የሰው ዘር የሚያጠቃ በሽታ ነው የተወሰኑትን አጥቅቶ የተወሰኑትንም የማያጠቃበት አይነት አይደለም ሁለተኛ ወንድም ሴትም እኩል ሊጠቃ ይችላል ጾታም አይለየም ስለዚህ ለምጥ መነሻው በሳይንስ አሁን ካሁን እንግዲህ ባለንበት ደረጃ የተደረሰበት ኤግዛክትሊ ወይንም በርግጠኝነት መንስኤው ይሄ ነው ተብሏል ተደረሰ ግን ሳይንስ መላምቶችን ካለው ደረሰበት ደረጃ ድረስ 
ይሄ ሊሆን ይችላል ይሄ ሲከሰት ይሄ ሊሆን ይችላል የሚል መደም ደም ያደርሶባታል ከነዚህ ውስጥ ዋና ዋና በአብዛኞቹ ተበብቶች የሚስማሙበት ለምጥ የሚከሰተው በ3 ወይንም በ4 አንድ ላይ የሚከሰቱ ክንውኖች ሰውነታችን ላይ ሲከሰቱ ያ ሁኔታ ይከሰታል ይላል እነዚህ አራት ክንውኖች ምንድነው አንዱ ጄኔቲክ ነው የሚባለው የዘር ሀረግ ያ ሰው በጂኑ ውስጥ የተወሰነች አንድ ጂን አለች ይሄንን የሚከላከልልን ያቺ የሚከላከልልን ችግር ይኖርበታል ሲኖርበት ሁለተኛ አውቶ ኢሚን ነው በህክምና ቋንቋ የሚባለው አውቶ ኢሚን ማለት የራስ የመከላካይ ኃይል የራስ ህን ሰውነት እንደ ጣላት አይቶክስ መግደል ወይንም ችግር ሲያደርስበት ነው ሶስተኛው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ይላል ምንድነው ያካባባው ተጽዕኖ ነው ይሄ በርግጥ አልታወቀም በርግጥ ይሄንንም ለማስረዳት ሲሞከር ምንድነው የሆነች ቁስል አንተ ላይ ተከስቶ ያቺ ቁስል ቦታ ለትደን ስትል ለጣብላ የሚዱኑ ሰዎች አሉ እና ነጭ ሆነ ተቀራለች ኮብነራይዜሽን ይባላል በህክምና ቋንቋና ያ ለምጥን ለመከሰት አንዱ ምልክ ፋክተር ሊሆን ወይንም መንስኤ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄኛው ቲዮሪ ነው ተቀባይነት አሁን ያለው ለምጥን ለመከሰት እንጂ እንደ ሌላው በሽታዎች አንድ ችግር ወይንም ባክቴሪያ ወይንም ቫይረስ ወይንም እንደምንላቸው መንስኤዎች እስካሁን አልተገኘለት እንደለምጡ መልካም እንደ እንደ ቀስቃሽ እንደ አባባሽ የሚታዩ ነገሮችም አሉ እናልባት እንግዲህ አንዴ ከተከሰተ በኋላ ወይ መጠኑ እንዲሰፋ ሊሆን ይችላል እንዚህ ሊያርጉ የሚችሉት አላቀም ምን ማለት ነው የሚለው አዎ በህክምናው ምንድነው የሚለው አንድ ነገር ሊከሰት ሲል ለክ የዛን ሰዓት ሰውነት ውስጥ የተወሰነ አይነት ችግር ተከስቶ ነው ሊከሰት የሚችለው ከነዚህ ሁሉ በአብዛኛው የበሽታ አይነቶች የሚነሳው ስትረስ ነው ጭንቀት ጭንቀት ወይ ስትረስ እንለው አለን ያንን በአማርኛ ጭንቀት በሚለው ቋንቋ ምን ይናገር እም እርግዝና ምራሱ አንዱ ፋክተር ነው ምን ይሆን እርግዝና ባለበት ጊዜ ለምጥ ሊወጣ ይችላል እነዚህ ግን እንደ ፋክት ወይንም ሁሌ ናቸው ማለት ሳይሆን እንዳው ሊነሱ የሚችሉባቸው ጊዜዎች በዛን ጊዜ እነዚህ ችግሮች ነበሩ ወይ በዛ ሰው ይሄላ ወይ በዛ ግለሰብ ላይና እነዚህ ቀስቃሾች ስትረስ ፕሬግናንሲ የሚሏቸው እንደ አንደ መነሻው ሊከሰት ሲል ሊታዩ ይችላሉ በሚል ነው እንግዲህ ሳይንሱ የሚያስቀምጣው እንጂ ስቲል አሁንም እንዳልኩት ዋናው መንስኤ ይለም ታይታወቀም እ በዘር ይተላለፋል ወይ ለሚለውም ሳይንሱ ምንያው ምንድነው አንድ ሶስተኛው ለምጥ ያለባቸው ሰዎች ሲጠየቁ በቤት ሰባችን ወይ በዘር ሐረጋችን ነበረ የሚል ተናግረዋል ገን እርግጠኛ ሆነን ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩትም ፖሊጄኒክ ማለት ብዙ መንስኤዎች ነው ያለው ለምጥን ለመከሰትና ያን ለመወራረስ እንብዛም እንደሌላው በዘር ሐረግ የሚተላለፉ በሽታዎች በቀላሉ የሚተላለፉ አሉ እንደዛም ይተላለፉ አይደለም ለምጥ ስቲል ያው ቻንሱ አንድ ሶስተኛ ድረስ አለን የሚለው በዘር ሐረጋቸው ካለ ግን እነዛ ቀደም ያላቸው መኖር አለባቸው አሁን ደግሞ እዛ ግለሰብ ላይ ይሄን በሽታ እንድታይ ነው የሚያረጋው እንዶ የዚህ የበሽታው ስፋት ይታወቃል ምን ያህል ምን ያህል ስርጭት አለው ማለት ይችላል ምናልባት የውጪ ሀገር ተሞክሮሽ ሊሆን ይችላል ማንሳት ይችላል አዎ ያደጉት ሀገሮች እነሱ የበሽታዎች የበሽታዎቹን ስርጭት ህብረት ሰባቸው ውስጥ ያለውንና የሚገኘውን ማውቅ ይችላል ሰርተዋል ለእንደ ምክንያት ምሳሌ ሁሉ ለሚቀርበው አሜሪካና አውሮፓ ናቸው በአሜሪካ አሁን የሚባለው ከ0.5 እስከ 1% ህብረተሰቡ ለምጥ አለባቸው አውሮፓም ከዛው አይተናነስ ሌላው ህንድ ነው በቅርብ ትንሽ የሰራችው ህንድ አካባቢ ትንሽ በዛ ይላል ስቲል አልታወቀ አንድ ሰርቬይ የሚያሳየው ህንድ አካባቢ እስከ 8% ይላል ግን WHO ተክላላ አሁን ዓለምን ሲወስደው ከ0.5 እስከ 1% ያለው ህብረተሰብ ውስጥ 
ይሄ በሽታ አለባችሁ ይላል በኢትዮጵያ በርግ ጣል ሰራንም ወደ ፊትም ያው ከተቻለ የመሰራት ያለበትም ነገር ነውና ግን በህክምና ተቋሞች ተቋሞች ውስጥ ይሄንን ችግር ያለባቸው ህብረተሰቦች ይመጣሉ ያው የህክምና ሚደረግላቸው ነብዳታም ያገኙ ነው መልካም እንዶ በእድሜ ደረጃ ሲታይ ቀደም ሲል ማንኛውንም ሰው ብሎናል ይሄ ለምጥም ይባለው ችግር ማንኛውም ሰው ላይ ሊታይ ሊከሰት ይችላል ብሎናል እንደ የበለጠ በስፋት የሚስተዋልበት እድሜ ክልል ካለ ምናልባት ጾታም ካለ ማየት እንችላለን አዎ ቀደም እንደገለጽኩት ሁሉንም የሰው ዘር የሚያጠቃ ነው ከተወለደን በኋላ ነው ግን የሚመጣው በእያለሁ ልክ ሊጎ እንደተወለደ ይወራው ነው የተወለደ ጻ ልጅ ካየን በተለምዶ ለምጣ ይባልምና ሌላ በሽታ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያንን በሐኪም ማረጋግጥ ያስፈልጋል ጾታ ይለይም ወንድም ሴትም እኩል ነው እስካሁን ባለው እድሜን በተመለከተ እሚለው ከ 20 አመት በኋላ ላይ ነው በደንብ የሚታየው ቢሆንም ግን አንዳንዶቹ ጥናቶች ደግሞ እንደሚያሳዩት ከ10 አመት በኋላ ከ10 አመት በፊት ሳይሆን ከ10 አመት በኋላ በብዛት ይታያል ይህ ማለት ግን ከዛ በፊት ማይከሰትም ሳይሆን ከዛ በኋላ ማይከሰትም ሳይሆን ሁሉንም የድሜ ልክ ሊያጠቃ ይችላል በብዛት ግን ምናየው የሚከሰተው ልክ ሲከሰት ግን ምናየው ልክ ከ አጻንነት እድሜ የልጅነት እድሜ ጀምሮ እስከ 30 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ ይታያል ከዛ በኋላ የሚከሰቱ ከሆኑ ሊከሰቱ ይችላሉ ግን በጣም በአነስተኛ ደረጃ ነው ሊመጣ የሚችለው ነው የሚለው መልካም ለምጥ አይነቶች አሉት ይባላል ምናልባት አይነቶቹ ምን ስንት ናቸው እንዴት ሲገለጣሉ የሚለውን መመልከት የሚቻል ይመስለኛል ቀደም እንደገለጽኩት ለምጥ ያው ቆዳችን ላይ ነጣ ነጣ ያለ ምልክት ሲታይ ብለናልና ያ ነጣ ያለው ምልክት سنል በጣም ነጭ መሆን አለበት ልክ በእንግሊዘኛው ቾኪ ዋይት ወይንም ሚልኪ እንደ ወተት ወይንም እንደ ቾክ ነጭ ያለ ምልክት መሆን አለበት ከዛ ደብዘዝ ያሉ ነጣ ነጣ ያለ ምልክቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛን ከዚህኛው በሽታ ጋር ማምታታት አስፈልገ በሰለም እንደሚታየው ተመልካቾቻችን የሚያዩ ከሆነ በጣም ነጭ ነው የሚሆነው የለምጥ ምልክቶች ስለዚህ ለምጥን እንደ ሰውነታችን የሚወጣባቸው አካባቢዎች ነው አይነቱን እንለየው ሁለት አይነት ነው ጀነራሊ በህክምናው የሚከፈለው ሴግመንታልና ነን ሴግመንታል ሴግመንታል ማለት አጠቃላይ ሊባል የሚችል አይነት ማለት ነው አዎ ሴግመንታል ስንል የተወሰነውን የሰውነታችን ክፍልን የሚያጠቃ አይነት አለ ያ ማለት ወይ የተወሰነ የግራ አካላችንን ወይ አንድ እግር ወይ አንድ እጅ ወይ ደረታችን ላይ አንድ በኩል ላይልፍ የሚችል መልካም ምናልባት እዚች ጋር እናቋርጥ ደውዋይ መስመር ላይ ስላሉ እናቋርጥ እንመለስባቸዋል ብዙ እንዳናቆያቸው የነው ደውያችንን ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን እ ጥያቄ ሐሳቦም መግለጽ ይችላሉ መናገር ይችላሉ ስሙም ማስተዋወቅ ላይ ተጠብቀውት ይችላል እሺ እሺ ስሙ መመር ገብሬ ተረቀኝ ይባላል ነው ከዚህ ከባህር ዳር ነው መደወለው እሺ እኔ አንድ ነገር አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎች እየጠይቀ ለማለፍ ነው እሺ ይቻላል አው ከአንድ ዘር ነው የመጣው ይባላል ታዲያ ይሄን የጎላ የቀለም ልዩነት ምን አመጣው ምክንያቱም የቀለም ልዩነቱ በዚህ በለምጥ በሽታ በሌሎች ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ይስተዋላል። አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ለምጥ ተላላፊ ነው ተላላፊ ነው ወይ? በዘር እንደሚተላለፍ ያው በተወሰነ ደረጃ ዶክተር ገብጣውታል ግን ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋ ነው ወይ? የሚተላለፍ ከሆነ እንዴት መተላለፉ ለመግታት ወይ ለመከላከል ይቻላል? እሺ ሶስተኛ እሺ ለምጥ ቁስል ነው ወይ? ቁስል ነው ወይ? ማለት አሁን ከቆዳችን ላይ የሚከሰት የየየከለር ልዩነት ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ጥቁር ሆኖ ሰውየው እራስ ነጭ ሊሆን ይችላልና 
በዚያው የሚቀር ነው ነው ወይስ እንደቆሰል ከመን ያለው ፈሳሽ ያለው ሰው ቢነካው ከአንዱ ወደ አንዱ ሊዛመት የሚችል ነገር ነው ወይ እህ አሁን ዶክተር ሲጠቅሱ ያውሮፓና ያሜሪካን ምሳሌ የጠጠናታዊ ውጤት ምሳሌ አጥተዋል እና አሁን ከከባቢያዊ ሁኔታ ከጀነቲክ አጠቃላይ ይዞታ እና እንደው ካንዳንድ ስነ ተፈጥሯዊ መልካ ምድራዊ እንደዚህ ከመሳሰሉት ኢንተርናል እንደ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽንስ ይቅርት አንግሊዘኛውን በመጠቀም አሜሪካና አውሮፓ የተሰሩ ኤክስፐርመንቶችና ውጤታቸው በአፍሪካ በተለይም ለኢትዮጵያ ሊያገለግል ይችላል ወይ? ምሳሌ በመጠቀሱ ማለት ነው አመሰግናለሁ። እሺ እና አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቹ ግልጽ ናቸው ምላሽ የሚሰጥባቸው ምላሽ እንዲሰጥባቸው ይደረጋል ሊከታተሉን ይችላሉ። ዌልካም የጀመርናቸው ነጥቦች ላይ ምንመለስ ስለ ምልክቶቹ ስናነሳ ደረጃዎቹ መጀመሪያ ወይ አይነቶቹ መጀመሪያ እየገለጹልን ነበር ሴግመንታል ያለው በእንግሊዘኛው እና ሌላ ነን ሴግመንታል እንግዲህ ባህሪዎቹ ሲገለጹ ምን ማለት ነው የሚለውን እንግዲህ ይረዱታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ተማልካቾች የጀመርናቸው ነጥቦች ላይ ምንቀጥል ስለዚህ ስን ከፋፍለው ለምንድን ሰውነታችንን በሚጎዳው ሰውነታችን ላይ በሚወጣው መጠን አይነት እና ቦታ ነው የሚለየ ምን ከፋፍለው ቀድም ብያለው ሴግመንታል ያ ማለት የተወሰነ የሰውነታችን ምን ክፍል ብቻ ማጠቃ ነን ሴግመንታል ካል እንደሞ በዘፈቀደ ሁሉም ቦታ ላይ ሊወጣ የሚችልና በአንድ እጅ በሁለቱም እጅ ላይ የሚወጣ ደረታችን ላይም በሁለቱም ቦታ ላይ ሊታይ እግራችን ላይም ሁለቱም ቦታ ላይ የሚወጣ ነን ሴግመንታል ነን እንላለን ከዚህ ይሄን ነን ሴግመንታሉን መከፋፈል እንደሞዋል ይከፋፈላል ፎካል ይባላል የተወሰነ ቦታ ላይ ብቻ እንደገና ደግሞ አክሮፋ አክሮ ፋሻል ይባላል እጅንና የጅጣቶችን ጫፍ ጫፍና ከንፈራችን አካባቢ ብቻ የሚያጠቃ ደግሞ አንደው እግር እጅን መዳፍን እና እግርን ከተወሰነ የሰውነታችን አፋ አካባቢ ጋር ዩኒቨርሳል ደግሞ እንለው አለ ጠቅላላ ሰውነታችን ከ50% በላይ ሰውነታችንን የቆዳን ሽፋን የሚሸፍን ነው ያ ጸጉሩንም ሊያካትት ይችላል ላይካትት ይችላል መጨረሻ ላይ ደግሞ ጀነራላይዝድ እንለው አለ አጠቃላይ እንደማለ አጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ የተወሰነው ትንሽ ነጠብጣብ ብቻ የሚቀራጨው በነገራችን ላይ ሁሉንም የሰውነት አካላችን ላይ ይወጣል አፋችንንም አካባቢ ሊወጣ ይችላል አፍንጫችንም ከውስጥ በኩል ሊወጣ ይችላል አይናችን ላይም ዩቪያ ምንለው ቀለም ያመነጭ ያለበት ቦታ አለ እዛ ላይም ሊወጣ ይችላል ጆራችንም የውስጥ አካል ላይ ሊወጣ ይችላል ብሬን አምሮአችንም ውስጥ ሊወጣ ይችላል እና እነዛ አይነቶቹ ትንሽ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ችግርም ሊያመጡ የአይንም ችግር የመስማት ችግር ሌላም ችግር ሊያመጡ የሚችሉ አይነቶች አሉ። ስለዚህ ከፍፍላቸውን ይሄ ነው። እና ለምት ምንም አይነት ምልክት የለው። ምልክት ማለት የህመም ምልክት የለው። ሲወጣ ቀለም የመቀየር ነጭ ሆኖ መውጣት ካልሆነ በተቀረ በተወሰነ የተወሰኑ አይነቶች አሉ። ዳርዳራቸው ላይ ቀላቀላ ብለው ማሳከክ ያለባቸው ያ የተለየ ነው ኢንፍላማተሪ ምንላቸው አሉ ያ ማለት ትንሽ ቁጣ ያለባቸው የመቆጣት ነገር ያለባቸው እሱ ነው እንጂ ሌላው ምን ምልክት የለው የህመም የለው የማሳከክ የለው ቀለም ብቻ ተቀየረው ነው ማለት ለምን እንደው ይሄ ቀለም ይቀየ ነጭ የሆነበት ምክንያት እናልባት በመስልም ለማሳየት ለተመልካቾቻችን ቆዳችን ላይ ሜላኖሳይት ምንለው ሴሎች አሉ ሜላኖሳይት ማለት ቀለም ያመነጩ ሴል ማለት ነው ወይንም ህዋስ ማለት ነው። እነዚህ ህዋስ ቀለም ሲያመነጩ የሚያመነጩት ቀለም ሜላኒን ይባላል። ያ ሜላኒን ነው የኛን የቆዳ ቀለም እንደ ተፈጥሯችን ቡናማ ተቆር ያለን ወይንም ትንሽ ቀላ ያለን ወይንም ነጣ ያለን የሚሰጠን። ይህ ሜላኒን ለህይወታችን በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነ ቀለም ነው። ጻሃይንም ይከላከልልን። እሱ ባይኖር ኖሮ ጻሃይ በጎዳን ነበረ ችግር ባመጣብን ነበር። 
ስለዚህ ያ ሲሞት ሴል የሚያመለጨው ሴል ሲሞት ያ ሜላኒን ጥቁር ቀለም በዛች ቦታ ላይ ሙሉ ለሙሉ ይሞታል መልካም እዚች ጋር ያዝን አርግና ደዋይ አስተናግደን መለስ ሄሎ ሄሎ ተነስልኝ ተነስልን አር ነው ምድብሎ ማናሉን ሄኖ ክባላሎ ካር ነው ምድብሎ እሺ ሄኖ ኪቀጥሉስኪ ዶክተርን መተየቻለት የነበረ የሆነ ጉዳይ ገጥሞኝ ሰሞኑ እሺ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ያየሁት ምንም አይነት ስሜት አለብሮ ግን በብት ስር አንድ በክብ አይነት ነገር ሁለቱም በብት ስር ሰሞኑ ነው ያየዋቸው በተመሳሳይ ደግሞ ወደ ታች አከባቢ ነፍስቶ የሚባለው እዛም አከባቢ በግራም በቀኝም ክብ ክብ ያለ ነገር አይቻለው ግን ምን እንደሆነ አልገባኝ እስቲ ሊጠይቁ ይፈልጋሉ አ ከዶክተር ጋስኪ ተጣያይቁ ሊጠይቁ ይፈልጋሉ አሺ አሺ አቶ ሄኖ ምን አይነት መልክት ነው የወጣ ቢና ሚሉት ያው ከኖርማል ከለሩ የተለየ ነጣ ያለ ነገር ነው የወጣው ግን እንደተባለው በጣም ነጭ ሰው ካይነት ነገር አይደለም ምን ጋር ነው የወጣው ቦታው በብትር በብትር ሁለቱም በብትር 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 አና ከታች ደግሞ አና ከታች ወደ ንፍስፊት ነው የሚባለው ሁለቱ እግር መገናኛ አከባቢ ግራና ቀኝ ከብልጥ ግራና ቀኝ ማለት ነው እንደ ወተት ግን ነጣ ያለ አይደለም ዳር ዳሩ ላይ ደግሞ ከሌላው ቀለም በጣም የተለየ አይደለም አይደለ ከኖርማል ቆዳውና ወጣ ያ ከመትለው ምልክት ዲማርኬሽን ወይንም ድንበሩ በጣም ለየት ብሏል በጣም ነጣ ብሎ በጣም ነጣ ያለ ነገር አይደለም ያው ጀስት ግን እንደ ምልክት ይታያል እንደተባለው ግን ነጭ ሆኖ የጎሎ አይደለም እሺ እና መሰግናለን ሄኖክ ጥያቄው በሚገባ ተደምጧል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉን መልካም አልባት ይሄኖክና አስተናግድና እንመለስ ነው ወይስ እንዳመጣጣቸው ብን ሄድ ይሻልናል መሰለኝ እንደተባለው የመጀመሪያ ጠያቂያችን ያነሱልን ነገሮች ነበሩ የ የሰው ዘርን የቀለም ልዩነት ምን ያመጣዋል የሚል ነገር ሲነሳ ነበር ቀደም ሲል እርሶም ሲገልጹልን ነበር ይሄ ቀለም አመንጪ ያሏቸው ነገሮች ግንኙነት ካላቸው ስኪያን ሶለን የሰው ዘርን የቀለም ልዩነት ምን አመጣው ነው አንዱ ቀደም ያልኩት ቀለም አመንጪው ሴሎች የሚያመነጩት የቀለም አይነቶቹ መብዛትና ማነስ መኖር ይኖርባቸዋል በሚቀንስበት ጊዜ ፌር የሆነ ስኪን ክለር አለን በበዛ ቁጥር ደግሞ ይሄ ሜላኒንን ምንለው ተቆር ያለው አይነቱ ሲበዛ የመጥቆር ያመጣል ስለዚህ ቀለማችንን የሚለየው አንደኛ ጄኔቲክ ነው ጄኔቲክ የምንለው ኢንቫይሮንመንትም አካባቢም ይወስናል ፀሐይ በጣም በበዛበት አካባቢ ያለው ህብረተሰብ የቀለም ሁኔታቸው እየ በጣም እየጨመረና እየተቆረ የመጣው ከኢንቫይሮንመንቱን ጋር ለራሱም አጀስት ለማድረግም በሂደትም በረጅ ኢቮሉሽን የመጣ ነገር ነውና አንዱም ሜላኖሳይክ ምንላቸው ቀለም ማይመነጩ ናቸው ሁለት ደግሞ አካባቢም ይወስናል ወደ አውሮፓና አሜሪካ ፖል አካባቢ ያለ ሰዎች በጣም ነጭ የሆኑበት በብዛት ፀሐይም ስለማይገኙ ታንለዋል እንን ተቆራላን ፀሐይ ሲያገኝ ምክንያቱም እነዚህ ቀለሞች የሚያመነጩት መከላካዮቹ እየጨመሩ እየጨመሩ ይበዛሉ ለዛን ጊዜ ቀለማቸው ይጨመራልና ያይቀንሳል ፀሐይ በሌለበት ጊዜ እኛ ምራታችን ክረምትና በጋ አካባቢ ፀሐይ በሚበዛበት ፊፊታችንና ፀሐይ ሚላካን አካባቢ ትንሽ ልዩነት ይኖራልና የዚህ የቀለምም ሴሎቹ አንዱ መንስኤ ነው ሌላው የነ ስለበሽታው ሌሎቹ ነው ያነሱ ጥያቄዎች አንዱ ተላላፍ ይተላለፋል ወይ አይተላለፍም ይተላለፍም አንድ ሶስተኛ ተብሎ ያም እነዛ ቀደም ያላቸው ምክንያቶች መኖር አለባቸው እንጂ እንዳው አባትና እናት ስላለው ልጅ ላይ ይተላለፋል ብለን ሳይንሱን እስካሁን አልተናገረ ተላላፊ በሽታም አይደለም ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍ ምንም ምልክትም የለው ቀደም እንዳልነው ስሜትም የለው ቀለም መለወጥ ብቻ ቀለም መቀየር ብቻ ነው እና ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል ወይንም በዘርም ይተላለፍ ነው ወይንም ያው በተላምዶ በነክኪ ይተላለፋል ምን ነው አይደለም ስለዚህ በኋላ እናነሳዋለን ነጣ ነጣ ያለውት ነገሮች በመሙሉ ለምጣ አይደሉም ላልኩት የሚተላለፉ በሽታዎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ለክ እንደ 
የሰጋደው የአይነቶቹ ያመጣ መለየት ላለበት ያንን ህብረተሰቡ ማወቅ ያስፈልጋል የቁስል ነው ወይ የሚለው ቁስል አይደለም ምንድነው ምንለው ፓች በእንግሊዘኛ ቋንቋ ዲፒግመንትድ ፓች ስንል ቀለሙን የቀየረ ምልክት ነው እንጂ ቁስል አይደለም ቁስል ስንል የተወሰነ የሰውነታችን ክፍል ተጎቶ ከላይ ያለው የቆዳም ከቆዳውም በታች ያለው አካል ሲነሳ ነው ቁስል ኖርማል የምንለው ያን አይነት ምልክት አይደለም ምንም አይነት ከሌላው የቆዳችን ክፍል የተለየ ኢንዴፕስ ማለት ወረታችን ወደ ላይም ጽነቃው ልዩነት ስለሌለው ቀለም ብቻ ነው ዛች ቦታ ላይ የጠፋው እንጂ ቆዳችን እንዳለ ኢንታክት ነው ስለዚህ ቁስል አይደለም ያ የጥናት ጉዳይ ማንስተውልናል ለሌሎች አገሮች ላይ የተጠናው ጥናትና የሚቀርቡ ቁጥሮች ምናልባት ወደኛ ይሳሩ ይሆን ወይ የሚል ነገርም ተነስተዋል አዎ ለዚህ ነው የተናገርኩት ቀደም ወደፊት መሰራት ያስፈልጋል ደብሊዮቹ አንድ አንድ የያገሩን ጥናት ይወስድና ለዓለምም ሊሆን ይችላል ብሎ ያስቀምጣዋል መስተራት ግን አለበት ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ወርልድ ዋይድ አሁን ሲባልና ደብሊዮቹ ሲያስቀምጣው እኛም ዛውስ እንገባለን ከአንድ ሀገር ግን ከሌላ ሀገር ሊዳይ ይችላል በርግጥ ይሄ በሽታ ገን ከአገር አገር የሚለይበት ሌላ ምንም ምክንያት የለውም የተወሰነ አንዱ ቦታ 0.5 ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታ 1% ሊሆን ይችላል ቢበዛው 2% ሊሆን ይችላል እንደ አካባቢ አሁን ወደ 4 እስከ 6% ነው የሚሉት ምክንያት አልተወቀ እኛ ሀገርም በመሰራት ውስጥ ማማል ነው ግን ከዚህ ሬንጅ ውስጥ የምንወጣበት ሌላ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ወይም ሌላ ነገር ሊያመጣ የሚችል ነገር የለም እዚህ ላይ አንድ መጨመር ምፈልገው ከኬሚካል ጋር የሚገናኝ ለምጣ አለ ስለዚህ ይሄንን ህብረተሰባችን ደሞ ማወቅ አለበት ይሄ ኬሚካል በፋብሪካዎች የሚሰሩ የፋብሪካ ሰራተኞች ፌኖል የምንለው ኬሚካል አለ ያ ፌኖል ለብዙ ፋብሪካዎች ውስጥ የሚጠቀሙበት ነውና ያን በእጅ ያለ መከላከያ የሚነኩ ከሆነ ለክ እንደ ለምጣ አይነት ምልክት ሊታይባቸው ይችላል እንዲሁም ሌላ ኬሚካል አለ ደሞ ሜቲል ቤንዛንቲን ሃይድሮኪኖን የምንለው ለጫማ ግሉ እና ለጋርመንት የሚጠቀሙበትም ሌላ ኬሚካል ስላለ ጫማ ማጣበቂያ ማስተሽ ነገር ነው የተወሰነ ኬሚካል ምንሱም ስላለው እነዚህን በመንሰራባቸው ጊዜ ሁሉ መከላከያ መጠቀም አለባቸውና ኬሚካል ሉኮደርማ ወይም ኬሚካሊ ኢንዲስድ ቪቲሊጎ ኬሚካል ያመጣው ቪቲሊጎ ወይንም ለምጥ ስለሚሆን የነዚህ ሰዎች ደግሞ በብዛት ጥያቸውና የተወሰነ ፊታቸው ላይ ሊወጣባቸው ስለሚችል ይሄንን አይነት ኬሚካል የሚሰሩ መጠንቀቅ ያስፈልጋል መልካ የአቶ ሄኖክን እንመልከት ነጣ ያሉ ነገሮች በሙሉ ለምጣ አይደሉም የሚሉ መነሻ ቀደም ተነስተዋል ሰጪ ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለአቶ ሄኖክ ጥያቄ ለምጥን ከሌላ ወሎ መለየት የሚቻለው አንደኛ የነጣቱ አይነት ነው። የለምጥ ነጣት ቀደም እንዳልኩት በጣም ነጭ ነው። ዳርቡና ጤነኛው ቆዳና የለምጥ ምልክት ቦርደሩ ወይንም ድንበሩ ድንበሩ በጣም ይለያል በግልጽ የሚታወቅ የሚታየ አይነት ነው በግልጽ ነው የሚታየው የዛን አይነ ምልከት ከሆነ ብቻ ነው ለምጥ የምንለው ሌላ ነጣ ነጣ ያሉ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስላልኩኝ አቶ ሄኖክን መመክራቸው ያሉበት ከተማ የቆዳ ስፔሻሊስትም ሊኖር ስለሚችል በርግጠኝነት ተማለ እዛ ሄዶ መታየቱ ከዚህ ከጨግሩ ምንድነው ለሚለው ተክለኛው መፍቲ ያገኛል አሁን ግን እኔ ያሱ በነገረኝ ምልክት ነው አይደለም ለማለት የኛ በሽታ የቆዳን ህመምን በእይታ ማየቱ የበለጠ የግድ ቀርቦ መታየት ለመናገር እርግጠኛ ሆነን ለመናገር በአይን ማየቱ የግድ ያስፈልጋልና ስለዚህ ላይሆንም ላይሆንም ይችላል በነገሩኝ መሰረት ግን ያመሆኑ ቻንሶ ሃይ ነው ወይንም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ምልክቱ አይመስልም እዚህ አካባቢና ታች አካባቢ ሊወጡ የሚችሉ ነጣ ነጣ ያሉ ነገሮች ይኖራሉ ሶሪያስስ ምንላለ ቀላ ብሎ ነጣ ብሎ የሚወጣ የፈንገስም በሽታም አለ ሌላም ባክቴሪያል በሽታም አለ ስለዚህ ሄዶ ባለሙያ ቢያማክሩ ይሻላል ብዬ ነው መመክራቸው ዌልካም የዚህ የለምጥ ችግር ያለባቸው ሰዎች 
ሊገጥማቸው የሚችሉት ችግሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? የሚለውን እንንመልከት ስኪም እናልባት ከልምድም ሊሆን ይችላል የሚታየው በተለይ በተለይ የሚታይ ቦታ ላይ ለምሳሌ ፊት ላይ እጅ ላይ እና ሌሎች ቦታዎች ላይ ሲሆን ምን አይነት ተጽዕኖ አለ የሚለውን ከስልክ በኋላ ብናዩ የተሻለ ነው በያስባሉ መስመር ላይ ተደውያሉን ሄሎ 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 ተናስተልን ደምሶ በጣም ርቆናል ትንሽ ጨመር አድርገው እስኪ ተከለው ተማላው አሁን ደና ነው ጥሩ እዚ የሆነ ስለጤና እንትን እንደው ይያተከተልኩ ነው እናንተን ደምሶ አሁንም እየራቀ ነው ቴሌቪዥን ካላጠፉ ቢዘጉት የተሻለ መደማመጥ እንችላለን እዚ ነው አትዘል በጣም ጥሩ እስኪ ቀጥሉ አሁን እንተነ የሆነ ስለጤና በጣም አሪፍ ነገር ነው ና ዮነ አጥንት ነገር ዮነ የጅ ውልቃት በጣም ይቆያልኝ ምን አለኛሉ ያጥንት ውልቃት ነገር አሃ እሺ በጣም ይቆያል ለዛ እንተነን ይልልኝ ዮነ እና የጅ ጉጉር ነገር ምናም ቆይቷል በመዳንስ ምናም አለዳለ እንዴ ነው ማለት እሺ ጥሩ ምናልባት ዛሬ ካነሳ ነው ርሰ ጉዳያችን ጋር ምን ግንኙነት አለው የሚለው ማየት ተገቢ መስለኛል እና ሰናብታቸው ይበቃናል ይሰማ ነው ጥሩ እና መሰግናለን ደዋያችን ምላሽ የሚሰጥበት ከሆነ መከታተል ይቻላል በተለይ ቆዳ መንጣት ችግር ካለ እሱ ላይ ማንሳት ነው የተሻለ የሚሆነው የቆዳ ላይ ምልክቶች የመንጣት ምልክት ካለ ለማንኛውም ሌሎች ደዋዮችም ሲያነሱልን በተለይ ከዚህ የቆዳና ጸጉር አካባቢ ላይ የመንጣት ችግሮች ነጭ ምልክቶች የመታየት ነገሮች በሚኖርባቸውና ከዛ ጋር የታያዙ በተለይ ከለም ጋር የታያዙ ናቸው ተብሎ የሚገመቱ ጥያቄዎች ቢነሱ የተሻለ መልስ ለመስጠት ይመቻል ብያስባለሁ ቀደም ሲሉ ዳንሳው ጥያቄ እንን ማለስ የሳቸው ጉዳይ ብዙም ይገናኛሉ የሰላላ መንኩ ነው ተጽኖቹ ምን ሊሆን ይችላል በተለይ የሚታይ ቦታ ላይ ሲሆኑ ምን ለመልከት ስኪ አዎ ለምድ ከመና አለ ወይ ከሚለውን ጀምርና ምን አይነት ደሞ ተጽዕኖ ያመጣል በሰው ላይ ወደሚለውን ሄድ የተሻለ ይቻላል ለምጥ ሰው ላይ በሚታይበት ሰዓት ምክሬ ምንድነው በአካባቢው ያሉ የጤና ባለሙያዎች ጋር ሄደው አንደኛ እርግጠኛ ሆኖ ማወቅ ማሳየት ሌሎች በሽታዎችም ስላሉ ካወቀ ከታወቀ ሊደንም ይችላል ነው በህክምና አይነቱ ነው የጊዜው መጠኑ ነው ሊደንም ያረጋው እየመጣውበት ነው ሊደንም ይችላል ሊደንም ይችላል ምንድነው አንደኛ አይነት አለው ሁለተኛ ጊዜ አለው እንዲም ሆኖ ግን ለምጥ የመጣበትን ባለሙያ በሽተኛ ሐኪም ጋር ሲመጣ አይ ይሄ አይደንም የቆየ ነው ተብሎ መመለስ ያለበት ከክምናው በተጓዳኝ ቀድም ያነሳቸው ጥያቄዎች መመለስ ስላለባቸው ምን አይነት ችግር ያመጣል ምንስ ምክር ይፈልጋል ያን በሽተኛ የሚለው ስለሚያስፈልግ ነው ስለዚህ ለምጥ በሚታይበት ጊዜ ባስቸኳይ ማለት ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ የጤና ባለሙያ ጋር ሄዶ ከተቻለ የቆዳ ስፔሻሊስት ጋር ሄዶ ቢታዩ መልካም አይነት አለው ሮዝ ጋር ሆነም ላቋርጦት ነው ከይቅርታ ጋር መስመር ላይ ደውያሉን አስተናግድ ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተል እናስተን ሄሎ ሄሎ እየሰማነው ነው ጥያቄ ሐሳቡ ፕሮግራሙ ጎመሰራቱ ደስ ብሎኝ ያለኝ እኔ ችግሩ ባለቤት ነው ጀምርምለው ጥሩ እሺ እሺ ይከተሉ ጥያቄ አሁን እንደምናየው ብዙ እየታየ ነው በስፋት በሽታ ባሁን ሰዓት ላይ በስፋት እየታየ ነው ያለው ወደ ቢሌሊ ይደና እኔ ከ12 አመት በፊት ቀደም ዶክተር እንዳሉት ላልተ ጥሩ ነበር ኩኝ የዛ ጊዜ ነው አንገት ላይ እና አልፋልፎ እጄ ላይ እንደዚህ ቦታ ወጣ ማለት ጀመረ ከዛ ወልጄ ካበቀ በኋላ በስፋት ግን ሰውነት ላይ ሲዳረስ በርግጥ ባለሙያ ጋር እጄ ህክምናም እየተደረገ ሊነ ያለው እና ያው ልዩነት አለው እየዛነል ነው እኔ አሁን ዋናው የሚያሳስበኝ ነገር ምንድነው በዛ ሰዓት በሳበ ጀመረ ጊዜ የወለድኩት ልጅ አሁን እግሮቹ ላይና አልፎን ፋንዳን ሰውነቱ ላይ እንደዚህ አሁን እንላዩ ወጣ ነገሮች እየታዩበት ስለሆነ ችግሩ ይሄው ነው ወይ ለማለት ነው 
ሌላው መዳኒቱ በትክክል እስከመጨረሻው ድረስ ተተወሰደ ምን ደንአንችልም ወይ የሚል ያቀን ስላለይ ነው ሌላ ከዚህ የባሰ ነገር እንዳይመጣ በተለይ አሁን የኔን ካይሆን ማስተባ ዲጄ ላይ የተከፈተ ነገር ነው በጣም እየተከለከ ይፈለውና የመተላለፉ ነገር በዘር ነው ወይ የመጣበት ልጅ ላይ የመጣም ነው ነገር ምላሽ ነው የሚፈልጌ ነው የያቀቸው ግልጽና ዝርዝር ነው እና መሰግናለ ደውያችን በሚገባ ተሞክሮን ስለገለጹልን እና መሰግናለን ምላሽ የሚሰጥበትን ይከታተሉ መልካ ስለዚህ ህክምና ከትትል ያስፈልጋል ለምጥ አይድንም ተብሎ በሽተኛን መመለስ ትከትል አይደለም እምይድኑ አሉ እኛም ያከምናቸው ምይዱንም አይከናለንም ላይድንም ይችላል ቀደም እንዳልኩት እጅ መዳፍ ላይና እግር ላይ ከወጣ ወይም ከፈራ አካባቢ ከወጣ ትንሽ ያስቸግራል ቀለምም በጣም አነስተኛም ስለሆነ አይነቱም ሁለተኛ ሙሉ ለሙሉ ሰውነቱን ከ90ም ከ80%ም በላይ ያነጣውን ግለሰብ ማጥቆር አይቻል ስለዚህ እንደዛ አይነቱ ችግር ያለባቸው በጣም አነስተኛ ቁጥር ሰዎች ናቸው በብዛትም አይታዩም እና ቢኖሩ ግን ያው የሐኪም ምክር ያገኛሉና ምን መደረግ ያለበት የሚለውን ከሐኪም ጋር መነጋገር ይቻላል ከህክምና ዋሻገር ቀድም እንዳነሳው ለምጥ የሰነ ልቦናዊና ማህበራዊ ችግሩ ነው የሚበልጣው ትልቁንም ትኩረት መስጠት ያለብን እዛ ላይ ነው አንድን ይሄ ችግር ያለበት በሽተኛ ሲመጣ ማረጋጋትንም ያስፈልገው ይሄ በተለምዶም በባህል የሚሆን የእግዚአብሔር እርግማን ነው ወይንም ከእንትን የመጣ ነው የሚባልና ገሸሽ አርጎ ያንን ከህብረት ሰብ የማግለሉ መቅረት ያለበትና እንደማንኛውም በሽታ የሱካር በሽተኛ አንድ አንዴ አውቶኒሚን ምንላቸው ዲያቤቲክ ምንላው አለ ይሄም ሊከሰት ይችላል ከዚህ ከለም ጥጋና ያንን ይሄንን ችግር ያመጣበት ያንንም ችግር ሊያመጣ ስለሚችል የሱካር በሽተኛ እና እናገለው ከህብረት ሰባችን ምክንያቱም ይታከማል መዳኒት እየወሰደ ነው እድሜ ልኩን የሚጨር ስለዚህ ይሄንንም ማቅረብ ነው ያለብን ከህብረት ሰብ ማራቀም የለብንም ዘርም ያበላሻል ዘርም ያበላሻል የሚባል ባህልም አለ ይሄም ትክክል አይደለም ለጋብቻ ላይ አዎ ይሄም ትክክል አይደለም ይሄ ነው አሁን ህብረተሰባችን ማወቅ ያለበት ሁለተኛ ይሄ ችግር የመጣበት ግለሰብ ራሱን ከህብረተሰቡ የማግለል ራሱን ከህብረተሰቡ ጋር ባሉት የህብረተሰብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ምን ይሉኛል የሚል ስሜት ራስን ሳይሆን ሌሎቹ ምን ይሉኛል በሚል ስሜት ማግለል የለበት ምክንያቱም ለምጥ ሳይኮሶሻል ወይንም የስነ አምሮ ማህበራዊና ስነ አምሮ ችግር አለው እርግጠኛን ማለት ይሄም በሳይንስ የተደረሰበት ነው ልክ እንደ ዲፕሬሽን ሊያመጣ ይችላል ራስን የማግለል አይነት ላይ ያመጣል እኛ ሀገር በብዛት አናይም እንጂ በውጭ ሀገሮች የተወሰኑ ሪፖርት የተደረጉ ሱሳይድ ቴንደንሲ ራስን የመግደል የሚል ያ የኛ ባህል ደግሞ ጥሩነቱ አብሮ የመኖር የመተሳሰር ባህልም ስላለን በልጅነታችንም አብረን ከህብረተሰቡ ጥሩ አይነት አንዋራርም ያው ከህብረተሰቡ ስላለን ያን አይነት ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ይኖራል ብያ ለምንም ግን በሴት ልጅ ላይ ሲወጣ በውጣትነት እንደም ይዋ ከጋብቻ ጋር እንዴት ሆነ አለ ብላ መጨነቀው አይቀርም የፍቅር ጓደኛ ላላገኝ ይችላልው የሚል የአምሮ ላይ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል ይሄንን ነው ያ ግለሰብ ወይንም ያ ችግር የመጣበት ሰው ማወቅ ያለበት እንዴት አርጌ ራሴን ሆኜ መኖር ይችላልው የሚለውን ማስቀደም ያለበት ምክንያቱም ይሄ ችግር ጤና ላይ ችግር ያመጣባቸው ስነ አምራዊና ማህበራዊ ችግር ብቻ ነው ያለው ቀደም እህቴም አለችው ልጅ ላይ ተላለፋል በርግጠኝነት መናገር አንችል አንድ ሶስተኛው ነው 30%ቱ በቤተሰባችን ነበረ ሊሉ ይችላል ግን ለበተላለፍ ቀድም ያልኳቸው ምክንያቶች መኖር አለባቸው እንጂ እንደሌላው በዘርም ይተላለፉ በሽታዎች አሉ ቀጥታ እና ስላለባት ልጅ ይኖርበት አይችልም ሊመጣ ይችላል ላይመጣም ይችላል በምድር ላይ ስለዚህ አሁን በህብረተሰባችን ምን እንደሆነ በጣም ትልቁን ትኩረት መስጠት ያለብን ማግለል አስፈልገው ሁለተኛ ስለ ሰው ሌላው ሰው መናገር የለበት ይሄ ነው ትልቁ ፊት ላይ እጅ ላይ ነው በብዛትም የሚታየው ለምጥና 
መልኩን ስናየው ወይንም እጁን ከርቀት ስናየው አንሰው ልክ ያ በሽታ አሊፍ ሚተላለፍበት ወይንም ለምን እንዳልታከመና ያ ችግር ያለበት አይነት መቁጠር ተከክል እንዳለው ህብረት ሰባችን እንዲገነዘብ ከንፈር መምጠጥም አለ ለዛ ሰው እንዳዘኑ እንዳዘኑ ማምሰል አሁን ባለበት ሁኔታ ህብረት ሰባችን ምናልባት ጥንት ሳይንሱም ህክምናው ትንሽ ስራላ አደገ ለምጥን እንደ እርኩስ በሽታ ወይንም ከእግዚአብሔር ቁጣ የመጣ አርገን እንወስደው ስለነበረ አሁን አብዛኛው ህብረት ሰባችን ተምሯል ማንበብም ይችላል ማይት ማወቅም ይችላል ህክምናም የተወሰነ ደረጃ ደርሷል በኢትዮጵያም እና ይሄ በሽታ ምንድን ነው ዘመድም ቢሆን ዘመዱ ስለ ዘመዱ በሽታ ማወቅ ይችላል መጠየቅ ሀኪምን ባቅራቢያው ሀኪሞች አሉ ሄሮማን ነጋገርና ከታወቀ እንደሌላው በሽታ ስኳርም ደፍቅ ደም ግፊትም የጨጓራ ሀመም ምንላቸው በሽታዎች ሊመጡ ይችላሉ ይሄም ሊመጣ ይችላልና እንደዛ ነው መቀበል ያለባቸው ስለዚህ ይሄ ለምጤታ የየበትም ግለሰ እንደራሱ ሆኖ ነው አለበት ሰው ምን ይለኛል ምንላችሁ ይሉኝታ መቅራት አለበት ምክንያቱም እንደማንም ሰው መኖር ይችላል ጤነኛ ሆኖ መኖር ይችላል ቤተሰብ ማፍራት ይችላል ልጆቹም ጤነኛ ልጆች መወለድ ይችላሉ ስለዚህ ከሌላው እሱን የሚያሳንሰው ራሱን እንደ ዝቅተኛ መቁጠር ወይንም ራሱን እንደ ችግር እንዳለበት የሰው ክፍል አርጎ መቁጠር ከእግዚአብሔርም ቁጣ እንደወረደበት ራሱን መቀበል የለበት እንደሞ መልካም ጠያቂ ያሉን መስመር ላይ እናስተናግድ ሄሎ 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 ተናስተልን አብርስተልን እስኪ ጥያቄ ሐሳቡን መቀጠል ይችላል ስሙ መንገር ከፈለጉ ይችላል እሻ ሰይር ባል ካድሳዋል እሺ ይቀጥሉ ጥያቄው እሺ ይሆነ እኔም የሆነ ቦታ ላይ ጠብ እንዲዶት ዶት የምታንተ ምትል ነገር ነበርሽ ይሁን እሷ ግን ቆይታለሁ ብዙ ግዜ ማለት አሉ የተለያየ ቦታ ላይ ዶት ዶት የሚያክሉ ግን አትፋፋ በሽታ ደለብ እና ይሄንን መጠየቅ ፈልጌ ነበር ግዜ ይወስዳልኝ እንት አመት ቆይቷል ምን ያህል ግዜ ቆይቷል ወይ ዞራ አስተ አንድ ሁለት አመት አካባቢ ምናምን ሆኗልአው እና ግን ዶቶቹ የሆነ ነጠብጣቦች 3 4 ምናምን ቦታ ላይ ሆኑ እና እነሱ እንዴት ነው አንድ ቦታ ላይ ያለው ይሰፋል ወይ እኔ አትፈፋም እንደዛ ዝም ብሎ ዶት ዶት እንዳሉ ናቸው መልካም ሌላ ሌላ ቦታ ላይ ግን ሆኗል አንድ ቦታ ላይ ሳይሆን ሌላ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ላይ ያሉት ዶት ዶቶቹ አልተፈቁ እንደዛ ያለ ነው ወይ ህመም ወይ የተባዛም ሄደ ይያቂ መልካም እና መሰግናለን አስቴር ጥያቄው ተሰምቷል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ መልካም የሳቸውን እንመልከትና ከህክምና ጋር ታይዞ ያሉትን ጉዳዮች ከህክምና በኋላ የሚመጡ ለውጦች ካሉ እንመለከታል የሳቸውን አስቀደም እስኪ ለመጨረሻው ጥያቄ አው ያሁን ያስተርን ጥያቄ እንደመልከት ብዬ ነው ለምጥ ስንል አንዱ አመልክት በብዛት ሳይዝ አላት ወይንም መጠን አላት መጠን አላት በጣም ትንንሾች ትንንሾች ከሚሊሜትር የሚያካክሉ ነጣ ነጣ ያሉ ነገሮችም ሊወጡ ይችላሉ ሰውነታችን እነዛም በብዛት ለምጣን ብላቸው ሌሎች ተጓዳኝ የዛን አይነት የሚመሳሰሉ አሉ ለዛም ነው ቀድም ያልኩት ለምጥ ትንሽ ሰፋ ሰፋ ያሉ ከ ተለቀቀሉ አይኖቶቹ ደግሞ አንዳንዴ በጣም እየሰፉም የሚሄዱ ዳርዳራቸው ላይ የተወሰነ ቅርጻቸው የተቀያየረ ምድ የማደግና የመስፋት ስሜት የሚያሳይ በአንድ በኩል ደግሞ የመቀነስም ስሜት የሚያሳዩ አይነት ምልክት ሲሆን ነው በብዛት ለምጥ ምንለው ነጣ ነጣ ያሉ አነስ አነስ ያሉ ለምጥን የሚያስሉ ሌሎች ምልክቶች ናቸውና ሳቸው አሁን ባነሱትም ለፍቱ ሁለት አመታት አነሳ አነሳ ያሉ ነጣ ነጣ ያሉ አሉ እነዛኞቹ እንደዛ ሆነው ነው የሚቀሩት በብዛት ህክምናው የሚለው እኛም ያያናቸውና አይሰፉ እንደ ሌላው ለምጥ አብዛኛው ጊዜ ለምጥ ከ6 ወር እስከ 1 አመት በሚገር درس ጊዜ ውስጥ ነው እየበዛም ይሄ አይነት ከሆነም ይበዛል እየሰፋም አይነት ይሁን ከሆነም ይሰፋል ከዛ በኋላ ግን ስቴሽነሪ ነው ምንላቸው ወይ ቆማሉ ወይንም ደሞ እየቀነሰም ይሄዳል አሃለ በለዚያ ደሞ ሌላ አዲስ ሊወጣ ይችላል እንጂ ያቺ ምልክት ከዛም በኋላ የማደክ ስሜት ወይ መስፋት ስሜት ይላል መልካም 
ሄሎሽ ነጥቦችን ከጽሁፍ መልክት በኋላ ብናدرس የተሻለ ነው ብያስባለሁ ተመልካቾች ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ለምጥላይ ነው ዛሬ ወይይት ያረገን የምንገኘው ከዚሁ ጋር የተገናኘ የጽሁፍ መልክት አዘጋጅተናል እሱ እንድትከታተሉ ጋብዘናል ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ብዙ የነበረው ገበያ በዘመናዊነት ሲተካ ሁሉም በስርዓት ሁሉም በአንድ ቦታ ድዳታ መርካቶ የገበያ ማዕከል ስራ ጀምሯል ይምጡ ይጎብኙ አለመግባባትን ለመፍታት የሚደረግ የሐሳብ ትግል የእድገት መሰረት ነው ክቡር የሰው ልጅ ኑሮ የሚያውክ ግጭት ግን ውጤቱ ላዋቂዎች ብቻ ሳይሆን የህፃናትንም ህይወት የሚያውክ ነው በኢትዮጵያ በተለያየ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል ከመኖሪያቸውም ተፈናቅለዋል ቀዳሚ የግጭት ሰለባ በሆኑት ህፃናት ላይ ዘርፈ ብዙ የመብት ጥሰቶች ይፈጸማሉ ሳራ ባላለው ሳሚ ልባላል በመኖሪያ መንደራችን በተነሳ ግጭት ሸሽተን ወደዚህ መተናል በጦርነት ምክንያት የሞቴ ክፍል ጓደኞች አሉ ለኑራ ቤታችን ተቃጥሎብናል መንደራችን ግጭት ከመከሰት በፊት ሰላም እህት ምንራ ነው ትምርቴንም ማርም በግጭት ምክንያት ግን እንኳን ለማርና ለህይወታችንም ስለሰጋን ለመሸሽ ተገደናል መንደራችን ለመጭት የሚያመቹ ሰፋፊ ሜዳዎች የሚያምሩ ወንዞች በደን የተከበበ ውብ ስፍራ ነበር እዚ ተሰደን ከመጣን በኋላ ግን በአንድ አዳራሽ ብዙ ህዝብ ሆነን ስለምንኖ ምንም አይመች ነጭ ወደ መንደራችንና ሰላማዊ ህይወታችን መመለስ እንደምንችል አላውቅ ለልጆቻችን ዘላቂ ሰባይ መብቶች እናስብ አዋቂዎች በፈጠርነው ችግር የህፃናት መብት እንዲጣስ በራ ንክፈት የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለመጪ የተንሳይ ፋሲካ ባል በኢቲቪ የመዝናኛ ቻናል በአማርኛ እንዲሁም በቋንቋው ቻናል ባፋኖሮሞና በትግራይኛ የሚተላለፉ ልዩ የባል መዝናኛ ፕሮግራሞችን በተባባሪ አካላት ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑ በባል ፕሮግራሞቹ ዝግጅት መሳተፍ የምትፈልጉ ተባባሪ አካላት ፕሮፖዛላችሁን እስከ መጋቢት ሁለቀን 2011 ዓ.ም ምረት በኮርፖሬሽኑ ዋና መስራቤት 11ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 11 10 እንድታስገቡና አስታውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተመልካቾች ተመልሰን ተገናኝተናል ከጽሁፍ መልክታችን ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የለምጥ ላይ ያረግን ያለ መውይትን በዚህ መልኩ ይከተላል ቀደም ሲል ለምጥ ህክምን ላይ ኖሮ ይችላል ብለውናል በየትኛው ደረጃ በምን ያህል መጠን ሲሆን ውጤት ሊታይበት ይችላል የሚለውን ነገር ትንሽ እንንመልከት ከዛ በኋላ ጠያቂያችን ያነሱልንም ነገር ስላል ቀደም ሲል አንድ ጠያቂ ያነሱልን ነገር አለ እሱንም አየ ይዘም ማየት ምን ይችላል ይመስለኛል ቀጥላል ኦሽ አመሰግናለሁ ለምጥ ህክምና አይኖርም ሳይሆን በህክምና እርዳታ ለውጥ የሚያገኙ አሉ የተወሰኑት ደግሞ ለውጥ ላይ ያገኙ ይችላሉ የተወሰነ አካባቢ ላይ ሲወጣ ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ብያለሁ ቀደም እጅ መዳፍ ላይ እግር ላይ ከንፈር አካባቢ ከወጣ አስቸጋሪ ነው ጸጉር መንጣት ያይን ቅንድብና ጸጉር አይን አካባቢ ሲወጣም ለህክምና ትንሽ አስቸጋሪ ነው ጸጉር ከነጣ ደግሞ ጸጉርን ማጥቆር አይቻለም በህክምና ቀለም መቀባት ካልሆነ በስተቀርና እሱም አንዱ ለህክምና ማይድን የለምጣ አይነት ነው ሶስተኛው የሰውነት ክፍላችን ከ80% ከ90% በላይ በከተወደደ በዚህ በሽታ ያንን ለማጥቆር ስንል ምን ተጠቀማቸው መድኃኒቶች ተጓዳች ይችላል ያመጡ ስለሚችሉ 
በብዛት እሱ ማስቸጋሪ ነው የሚሆነው ተስማምቶ መኖሩ ተመራጭ ይመረጣል አዎ ከዛ በስተ በከዛ ውጪ ያሉት ግን ሰው ለምት ሲወጣበት ህክምና ከሄደ ህክምና አይነቶች አሉ የመዳንም እሚዱንም አሉና በርግጥም ያያናቸው አሉ ለውጥም ያገኛሉ ቀለሙም መጥቆርና የመመለስም ውጤት ምን አይባቸውአሉት ህክምናው ከሚቀባቀባት ጀምሮ እስከ ጨረር እንዲሁም መጨረሻ ላይ ቆዳን መተካት ቆዳን ከሌላ ቦታ ቆርጦ ጤነኛውን ቆዳ ለምጥ ያለበት ቦታ ላይ ያንን ቆዳ መተካት ግራፍት ማድረግ ማብቀል ማለት ነው ያዛ ደረጃ ድረስ የተدرسበት ህክምና ቴክኖሎጂ ነው ያለው በሚቀበው ቅባቶች በብዛት ለውጥና ይባቻዋለን እዚ ላይ መናገር መፈልገው ህክምናው ቢያንስ ከአመት እስከ ሁለት አመት መከታተል ያስፈልጋል አንድ ችግር ያለበት በሽተኛ ሐኪም ጋር ሲሄድ የሚሰጠውን ህክምና ቢያንስ እስከ 9 ወር ድረስ ለውጥ ካገኘንበት ሰየው ከዛ በኋላ ለውጥ ከሌለው እስከ ሁለት አመት ድረስ ከተተለ ያስፈልጋል ማክሲማም ከዛ በፊትም ለውጥ ምናይ በ6 ወርም ለውጥ ምናይ ይባቸው ብዙ አሉ። ስለዚህ እነዚህ የሚቀበሉትን ሐኪሞች ያው ከቆዳ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ጋር ሄደው ቢ ምክር ቢያገኙ በአገራችንም አሉ። አገራችን ላይ የሌሉ መዳንቶችም አሉ። ባሁኑ ሰዓት ለመጠቀም የሚያገለግሉ ጨረር ስንል ደግሞ ሄላ ካንሰር ምን ተጠቀመው ጨረር ሳይሆን ሌላ አይነት ጨረሮች አሉ። ናሮ ባንድ ዩቪቪ ምን ላቸው ወይንም ዩቪኤ ምን ላቸው ከፑቫ ከኪኒን ጋር ተሰጥቶ ያንን ጨረር የተሰጠ ለምን ያለበት ቦታ ቀለም እንዲያመነጩ ቀለም እንዲመጣ እና ትኩረት እንዲመጣ ይረዳል አንዳንዴ እየሰፋ ሲሄድም የሚወጥ መዳን እየተሰጠባቸው ብዙ አሉ ያን እየሰፋ የሚሄደው እንድናቆም የዛን አይነት ደሞ ምንድነው ቀደም ካልኩት አውቶ ኢሙን ምንላቸው የራስ ሰውነት የራስህን የሰውነት አካል መግደል በሚጀምርበት ሰዓት ያንን እንዲያቆም የሚሰጥ የሚሰጥ ክኒን ስላለ ለማንኛውም በሽተኞች አሁን በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ በየአራቱም አቅጣጫ የቆዳ ስፔሻሊስቶችም ስላሉ እንደ ድሮም ስላልሆነ ባለበት አካባቢ ሐኪም ጋር ሄዶ ማማከሩ የተሻለ ይመስለኛል መልካም ቀደም ሲል ጠያቂያችን ሲያነሱ ለእንደነበረው ነፍሰ ጡር በነበረበት ጊዜ ነበር ምልክት የታየባቸው ከዛ በኋላ ወለዱ ልጃቸው ላይ አሁን የተወሰነ ያስተዋሉት ነገር ያለ ይመስለኛል ስጋታቸውም በተለይ ለልጃቸው ነው ስለሳቸው ምንም ነገር አመ ማክራቸው የሳቸውን ያው ክትትል ያረኩ ነው ብለዋል ለውጥ ማግኘትበታለ ብለዋል ክትትሉም እንዳልኩት እስከ ሁለት አመት መሆን አለበት ከዛ በኋላም ከዳኑ በኋላም እንደገና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ክትትል የሚያስፈልጋል ምክንያቱም የመመለስ ቻንስም አለው የሚል ስላለ ለህፃን ልጃቸው ግን ምክሬ አሁንም የቆዳ ስፔሻሊስት ያለበት አካባቢ ከሆኑ ቅርብ ከሆኑ ሄዶ ቢታይ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ከሐኪም ያረጋግጡ እርግጠኛ ሆኜ አስተላልፉ ማለት አልችልም እርግጠኛ ሆኘ ህፃኑ ልጅ አይዞም ማለት ነው አይቻል እንደሷ እነዛ ምንላቸው ፋክተሮች ካሉ ሊነሳበት ይችላል በልጅነትም ለምጥ ሊመጣ ይችላል እሷ አይደለችም ተዋሰባለች አንድ ሶስተኛ ቻንስ ነው ያለውና እድሉ ነው ስለዚህ እድል ሊኖር ይችላል ነው የሚለውና ህፃኑ ልጅ አሁን አየሁበትም ተላውን ምልክት የቆራ ስፔሻሊስት አኪም ቢያየው ከዛ በኋላ ነው አይደለም ምክንያቱም አመጣበታለሁ ነጫጭ ነጫጭ ነገር በሙሉ ለምጥ አይደለም ለሚለው ብዙ ነገር በሽታዎች አሉ ለምጥን የሚመስሉና ያንን ለመለየት እርግጠኝነት መታየቱ ያስፈልጋል መልካም እዚ ላይ ትንሽ ነገር ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እንደገለጹልን መዳኒቱን በትክክል ከወሰደ ይድናልው የሚል ነገር ተነስቷል ይሄንን ማየት ጥሩ ይመስለኛል ይድናልው የሚለው ቃል ብዙዎች የሚጣቀሙበት ስለሆነ ብዬ ነው እርግጠኛ ሆኖ ነው መናገር አይቻለም ይሄም አይቻልበት ምክንያት ለምጥን የሚያመጣው ችግር ታውቆ እሱ አይደለም እየታከመ ያለው አንድን ችግር የሚያመጣው መንስኤ ላይ ህክምና ከሰጠ መንስኤውን ካቆምኮ የሚመጣው ችግሩ ይከሰታል ለለምጥ ቀደም እንዳልኩት ሳይንስ ስካውን አልደረሰበትም ስለዚህ ምን ሰጠው ህክምና ሊረዳ ይችላል ስለዚህ ሊዱኑ ይችላል እንጂ ይድናሉ ብሎ 100% በመናገር ይችላል ስለዚህ ለሳቸውም አሁንም ነው 
መዳኒት ሲቀቡ ለውጥ የሚያገኙዋሉ ጨረርም ተሰጥቷቸው ለውጥ የሚያገኙዋሉ ህክም እንደም ተሰጥቷቸው ለውጥ ማይመጡ ማይደምም አሉና ከአንዱ ግለሰብ አንዱ ግለሰብ ይለያያል ስለዚህ ያለው አማራጭ መታየቱ አይከፋም ሐኪም ማማከሩ አይከፋም ቀደም ያልናቸው የሰነ ልቦናና የማህበራዊ ችግሮችን ደግሞ ህብረተሰቡ አውቆ ያንን መቀነስ መቻል አለበት እነዚህን ችግር ያለባቸውን የህብረተሰብ ክፍል እንደራሳችን ወስደን እንደ አንድ የበሽታ አይነት ተቀበለን ከህብረተሰቡ ጋር መኖር የምችልበትን ነው ወደፊት መሰራት ያለበት መልካም እዚህ ላይ ትንሽ ነጥቦች ቢጨመር ጥሩ ይመስለኛል ከራሱ ከግለሰቡ የሚጠበቅ ነገር ምን ሊሆን ይችላል ችግሩ ከታየበት በኋላ ምን አልባት ክትትል ያရገም ሊሆን ይችላል ምን አይነት የዝግጁነት ይፈልጋል ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅሎ እነዛ የተባሉት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጫናዎች እንዳይደርሱበት ከሱ ምን ይተባቃል ከቤተሰብ ከጎረቤት ከማህበረሰብ ያለ ማየት ምን እንችላለን ከሆነ ትንሽ እዚህ ላይ ትንሽ हिसाब ይሰጥ ፈጥሮ ይመስለኛል ናው በእንግሊዘኛ ምን ይባላል be yourself ራስን ሁን ራስን ሁን ስለ ሰው ሳይሆን ሰው ስላንተም ያወራው ሳይሆን ምን ይለኛል ሳይሆን ራስን ሁን ነው ይሄ ለማለት ምንድነው ለምሳሌ የተወሰነ እጅና ፊት ላይ ሲወጣ በካሞፍሌጅ ማለት ክሬም ቀብተን ሸፍነ ነው መውጣት ይችላል ያን እስከመቼ ድረስ ራስን እንደበከ ማለት ነው መልካም እዚህ ጋር አሁን የመጨረሻ ስልክ እናቋርጥና የመጨረሻ ስልክ ተቀበለን መልስ ሄሎ 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 ጣና አስጥልን ተቋረጠ ተጠየቀችን ጋር የነበረ እንግሊዝነት እንግዲህ እናልባት በተወሰኑ ደቂቃዎች ውስጥ መልሰው የሚያገኙን ከሆነ ሊሞክሩን ይችላሉ የመጨረሻ ስልክ ያልፈበት ወደ ማጠቃለሉ እየተጠጋን ስለሆነ በየ ነው መልካም መከተል ይችላል ስለዚህ ቢ ዩር ሰልፍ ራስን ሁን በስለ ሌላው ሰው ወይ ሌላው ሰው ስለ ራሴ ምን ይላል ወይ ምን እንደሆነ ይለው አይደለም ማሰብ ያለበት ሁለተኛ ከህብረተሰቡ የተወገዘ ያነሰ ወይንም የተለየ ሰው እንዳልሆነ መቆር አለበት ይሄ ነው ትልቁ መልእክት ዛሬ ማስተላለፈው ከዛ ባሻገር አብሮ መኖር መቻል አለበት ያን ነገር በምን አይነት መልኩ እቸለዋለሁ ከነነጣቴ ህብረተሰቡ ስለቀላቀላለሁ ችግር ያለበት አይ እሸፍነዋለሁ በቀለምም የሚቀቡ ክሬሞች አሉ እነዛ ክሬም ሸፍኝ የቀንቀን ሰውጣ ማታ ማታ ሰው ገባ ደሞ ተጣባለሁ ሚልም ሆነ ለራሱ ያንን እስከመቼ አምሮ ተቀብሎት ምክንያቱም ራሱን ታቶ ነው የወጣው ራስን አይደለም ወደ ህብረተሰቡ ስትቀርብና ራስን ሆነ መቅረቡ ነው የሚሻለው ህብረተሰባችን ደሞ እነዚህን ሰዎች እንደማንኛውም ሌላ ህብረተሰብ አካል ማቅረብ ነው ያለብን መነጋገርም የለብንም ሚተላለፍም አይደለም በዘርም ይመጣም አይደለም ብለን አክሰፕት ካደረግናቸው ላይ ራሱ ሆኖ መኖር ይችላል ከህብረተሰቡ አብሮ መኖር ይችላሉ ስለዚህ ይሄ በሽታ ካለው ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ችግር በተተከረ ጤና ላይ ችግር አይመጣም ነው የሚቀርሻ ይሄ መልእክት ምናልባት ጤና ላይ የማጋለጥ እድሎች ይኖራሉ ቀደም ሲል እንደገለጹ ከጸሃይ ብርሃን መብዛት ጋር ተያይዞ እሱ ትንሽ हिसाब እንደው እናልባት አዎ እነዚህ በጣም የነጣው የሰውነት አካል የሚበዛባቸው ሰዎች ጸሃይ ላይ በሚወጡበት ሰዓት ጸሃይ መከላከያ መቀባት ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ያቺ ጸሃይ መከላከያ ቀለም ስለሌለች ቆዳቸው በቀላሉ ይጎዳል እድሜያቸው እየጨመረ ሲሄድም ወደ ቆዳ ካንሰር ሊቀየር ስለሚችል ጸሃይን መከላከል ያስፈልጋል ይሄን سنል ደሞ ጸሃይ ራሱ በተወሰነች ደቂቃ ለዚህ ችግርም እንደ ህክምና የሚያገለግላል ቀደም ያልኩ ጨረር ያው የጸሃይ በተፈጥሮ የሚገኝ በተፈጥሮ የሚገኝ ይሁን ስለሚገኝ ሐኪሙ የሚመክራልና የተወሰነች ደቂቃ ጸሃይ ማስመታቱ አይከፋል ለረጅም ሰዓታት ጸሃይ ግን ጉዳት ሊያመጣ ይችላል መልካም ሌላ አን የአልቢኖ የሚባል አይነት ችግር አለ በጣም የመንጣትና ይሄኛው ደግሞ ቪትሊጎ ነው በእንግሊዘኛ የሚባለው ለምድ ሊነታቸው ውስጥ እንደው ብዙ ነው አልቢኖ በዘርም ይተላለፍ ነው ይለያል ከለምጥ ጋር አልቢኖ ሙሉ ለሙሉ ቀለም ያመነጭት የለው ከመጀመሪያው ውስጥ ይፈጠራል የሄደች የአይኑም ቀለም የተለየ ነው ጸጉሩም ሙሉ ለሙሉ የተለየ ነው 
ሲወለደም ነው ይሄ ልጅ ለየት ተብሎ ይወለደውና በዘር ደሞ ይተላለፋል ጄኔቲካሊም ይተላለፍ ስለሆነ ነው እና ማጀረሻ ላይ ሊናገር የሚፈልገው ነጣ ነጣ ያለው ለነገሮች ወሙሉ ለምታ አይደለም ያልኳቸው ስጋደዌ ለፍረስ ይምንለው ነጣ ነጣ ያለ መልክት ሊያመጣ ይችላል መታየቱ ለዚህ ነው የሚያስፈልገው ሌሎች ደግሞ ኢንፍላማተሪ ዲዚዝ ምንላቸው አሉና ህፃን ልጅ ላይ ልጆች ላይ ነጭ ፊታቸው ላይ ቢመጣ ቢወጣባቸው እንደ የጨርት አይነቶች ወይ ሌላ ኢንፍላማተሪ ዲዚዝ ምንላቸው ናቸውና የግድ ለምጥ ነው ብሎ ህብረተሰቡ መጨነቅ የለበትም ግን ሐኪም ማሳየቱ ያስፈልጋል እድሜያችን እየጨመረስ ነው ደግሞ ነጣ ነጣ ያሉ ነገሮች የሚወጡ ይላሉ የተወሰነ የጂኦግራፊ አካባቢ ደግሞ እንደ ደቡብ ደቡብ ምዕራብ አንኮ ሰርካስት ምንለው ተላላፊ በሽታ አለ ለበተንም የሚተላለፍና እሱ የተወሰኑ አካባቢያችንን ከማከክና ለረጅም ጊዜ ከማከክ የተነሳ ነጣ ነጣ ያለ ነገርም ስለሚወጣ እነዛ ሰዎች ዋናውን መንስኤ የሁን አውቀው ለህክምና መሄድ ያስፈልጋቸዋልና የግድ ነጣ ያለ ነገር በሙሉ ለምጣ አይደለም ለምጣ አይደለም ስለዚህ ቀደም ስለተባለው እንደ የማጠቃለያ ሐሳብ እንዲነሳ ፈልጌ ነው እስከ መቼ መቀባት የተባለው ነገር አለ ምናልባት በመገናኛ ብዙሃን ብዙዎቻችን ምናያቸው ይመስለኛል በርግጥ የውጪ ሰዎች ናቸው ተቀብተው የሚወጡ ተቀብተው መገናኛ ብዙሃን ላይ ዜና የሚያነቡ ሌሎች ፊልሞች ላይ የሚተውኑ እንደዚህ እንደዚህ ታዋቂ ሰዎች አይተናል በዛው ልክ ደግሞ ሳይቀባቡ የተለያዩ የሞዴሊንግ ስራ የሚሰሩም ሴቶችም አይተናልና መቀበል አለ መቀበል ከሚለው ጋር እሷ ላይ ትንሽ ሐሳብ እንዲጨምር ሊብ ይየ ነው እነዚህ ምሳሌዎች ያመጣሁትና ማጠቃለያ እናረጋለን ብዬ ነው ታሳውሱት እንደሆነ ማይክል ጃክሰንም ነበረበት ለምን እነት ነው ልክ ነው አጃረሻ ምንድነው ያረጋው ሰርጀሪ ወይ ከተከምና ነጭ ወነጭ ነው ያደረገው በክምና ስለዚህ ነጭ ወኘ መኖር ይችላልው በሚል ተቀብሏት ነው እና ፍላ ውሳኔው የዛ ይግለሰቡ ነው ከነ ንጣቴ ነጭ ነጭ ከወጡ ብኝ ንጣቴ ጋር ብሬ መኖር ይችላል ከብረተሰብ ጋር ቀላቀላለ ብሎ ከወሰነ የሚፈልገው እሱ ነው ቀብቼ ክሬም ቀብቼው ሸፍኘው ቀንቀን ወጣለው ማታ ስጋባ ደሞ ተጣባለው ምክንያቱም ሰው ለምን ያያኛል ከሰውበታቸው ሆነ ለሰው እንዲ ለኛል ለሚለው ያ አስከመቼ ይላልኩት ምንድነው ራስህን ነው ሸፍና ይወጣው ስለዚህ ሳይኮሎጂካሊ ይሄ ሰው ለራሱ አሳምኖ እኔ እንደማምኖ ፊክ ላይ ለሚወጡት በርግጥ የተወሰነ ጊዜ ህክምና እንዲደረግላቸው ከከንፈር በስተቀር ሌላው የመዳንቻ ሱ ማህይ ነው ጥሩ ነው አይን አካባቢ ካልሆነ በስተቀር ጸጉሩም ሲነጣ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ህብረተሰቡ ማመን ያለበት የወይ ያግለሰብ ማመን ያለበት ይሄ ችግር ከመጣብኝ ልቀበለው የመጣ ችግር ነው ስለዚህ አብሬ መኖር አለበት የሚለውን ለራሱ ውጦ ሌላውንም ማሳመን ይችላል ስለዚህ እሱ ላይ የሚታየው በራስ የመተማመን መንፈስ ትልክ በሱ ላይ የሚታየው የመቀበል መንፈስ ነው ሌሎች ላይ ተጽኖ ሊፈጠር የሚችለው በዛ ሁኔታ የሚታይ ከሆነ በርግጠኝነት ቤተሰብም ጎረቤትም የተለየ ይታ አይኖርም ለራሱ የሚሰጠው ግምት የተሻለ በሚሆነበት ጊዜ ሰው የተማረም በሄደበት ቁጥር ያቋል ምክንያቱም ዶሮ በልምድም በባህልም እንደ እርግማንም እንደ መጥፎም ዘርም የሚያበላሽ አይነት ነገር የሚያልን ስናወራ ስለነበረ ሲባል ስለነበረ ይሄ በሽታ ነው የሚመጣበትም ለሌላው በሽታ የሚመጣ ችግርን የሚመጣ ነው በህክምናም የመዳን ቻንስም አለው ያለ መዳን ቻንስም አለው ስለዚህ በሽታ አስኮን ድረስ ተቀብሎ አብሮ መኖር መቻሉ ነው ስለዚህ ነጣ ያለ ለየት ያለ የቀለም ለውጥ ሲኖር ሐኪም ማማከር ደሞ ተገቢ ነው ዋልካም ስለዚህ በዚህ እናጠቃል እና መሰግናለን ዶክተር አህመድ መሐመድ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር እንዲሁም የቆዳና ያባላ ዘር በሽታዎች ስፔሻሊስት አኪም እዚህ ስቱዲዮአችን በመገኘት ስለ ለምጥ በቂ የሆነ ሙያዊ ተነታኔ ሰጣውን አለ አይነቶቹን ህክምና አለ ወይ ህክምናው እስከምን ድረስ ይረዳል ለሚሉትና ሌሎች ታያጅ ጉዳዮች ተነስተውበታል የዛሬው ዝግጅታችን ተመልካቾች የዛሬው ጤናው ቤቶ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁት ይመስላል 982 ነጻ የስልክ መስመራችንን እንዲሁም 5544 የመልእክት ሳጥን ቁጥራችንን ላስተያይቶቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት እንጠብቃችኋለን እስከዚያው ሰላም ቆይ